गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 59 के रीजनिंग के एनालिसिस को जो कंडक्ट कराया जाता है बीसी स्टडी सेंटर रांची के द्वारा कॉन्टेक्ट नंबर है सेवन नाइन जीरो डबल थ्री टू सिक्स नाइन फाइव सिक्स एडमिशन क्वेरी टेस्ट क्वेरी जितने भी प्रकार की क्वेरी है आप ऑफिस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर वन से हम आते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर वन एक सीरीज पे बेस्ड है जो सीरीज है नंबर सीरीज छह के बाद ग्यारह लिखा गया ग्यारह के बाद तैंतीस तैंतीस के बाद पैंसठ पैंसठ के बाद एक सौ इकचालीस कैसे लिखा गया देखिए बता देते हैं छह गुना दो बारह माइनस एक कितना हो जाएगा ग्यारह ग्यारह गुना दो बाईस प्लस ग्यारह कितना आएगा तैंतीस तैंतीस गुना दो कितना जाएगा छियासठ माइनस एक कितना जाएगा पैंसठ पैंसठ गुना दो एक सौ तीस प्लस ग्यारह कितना जाएगा एक सौ तैतालीस नेक्स्ट क्या होगा एक सौ तैतालीस गुना दो दो सौ छियासी माइनस एक यानी आंसर क्या हो जाएगा एक सौ तैतालीस गुना दो यानी हो जाएगा दो सौ छियासी और दो सौ छियासी माइनस एक एक सौ तैतालीस पैंसठ गुना एक सौ तीस प्लस ग्यारह एक सौ इकचालीस है एक सौ इकचालीस गुना दो दो सौ बेरासी माइनस एक दो सौ इक्यासी आंसर हो जाएगा बी नंबर आसान है क्वेश्चन पैटर्न है प्लस गुना दो माइनस वन गुना दो प्लस ग्यारह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मॉर्शल एम ओ आर एस ई एल मॉर्शल को कैसे लिखा गया ई एल एम ओ आर एस देखिए शब्द वही है शब्द वही है बस इनको क्या किया गया अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है अल्फाबेट के अनुसार सजाया गया है जैसे ई के बाद एल एल के बाद एम एम के बाद ओ ओ के बाद आर उसके बाद एस हमें सजाना सेरेडिन सबसे पहले क्या आएगा ए ए किसमें ये ए के बाद क्या आएगा डी डी के बाद क्या आएगा ई ये तीनों में देखिए ए डी ई ए डी ई के बाद क्या आएगा आई आई एक आंसर हो जाएगा बस सजाना है कुछ भी नहीं है नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को कोड करिएगा तो आपको पता चलेगा एक एक के बाद लिखा है दो दो के बाद छे छे के बाद वॉट एक सौ बीस सात सौ बीस और पांच हजार चालीस क्या क्या देखिए एक गुना दो 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 गुना तीन छे छह गुना चार क्या जाएगा चौबीस चौबीस गुना पांच एक सौ बीस एक सौ बीस गुना छह सात सौ बीस सात सौ बीस गुना सात पांच हजार चालीस तो आंसर क्या हो जाएगा चौबीस ठीक आसान क्वेश्चन है देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बुरा उस विकल्प का चयन करिए जो इस प्रकार से हमें देखिए चार को कैसे लिखा गया अस्सी क्या किया गया देखिए अस्सी पहुंचने के लिए चार का क्यूब कितना होता है चौसठ चार का क्यूब कितना होता है चौसठ और चार का स्क्वायर क्या होता है सोलह दोनों को जोड़ दिया गया और चौसठ प्लस सोलह क्या हो जाएगा अस्सी उसी प्रकार देखिए पांच को क्या लिखा जाएगा पांच का क्यूब कितना होगा एक और पांच का स्क्वायर कितना होगा पच्चीस दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या जाएगा दोनों का आंसर जोड़ देंगे तो क्या आएगा डेढ़ नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन है क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक वृत्त के बाहर यानी सबको बाहर देख रहे हैं और कुछ कुछ दिया हुआ है उसका कुछ है क्यू यू का पड़ोसी एस के बाएं से चौथा कौन है देखिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं आठ आदमी है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ठीक आठ आदमी कहा क्या रहा है देखिए पहला आर ना तो पी और ना ही भी का पड़ोसी है लिख लेते हैं आर ना तो पी और ना तो भी का पड़ोसी दूसरा एस पी का पड़ोसी है लेकिन डब्लू का पड़ोसी नहीं है एक चीज लिख लीजिएगा एंड बट जब आता है तो ये फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है और हु आता है तो ये सेकेंड पर्सन को डिनोट करता है ठीक देखिए कहता है एस पी का पड़ोसी है लेकिन डब्लू का पड़ोसी नहीं है एस पी एक साथ होगा लेकिन एस जो है वो डब्लू का पड़ोसी नहीं है यानी ये डब्लू इसके साथ नहीं होगा दूसरा टी डब्ल्यू का पड़ोसी यानी टी डब्ल्यू का पड़ोसी होगा लेकिन और यू के दाए तीसरा है और और किसके लिए आया टी के लिए यू के दाए तीसरा यानी यू के राइट तीसरा कौन है टी चलिए नेक्स्ट क्यू यू का पड़ोसी यानी क्यू यू एक साथ होगा लेकिन कह रहा है और एस के बाएं चौथा यानी एस के बाएं चौथा यानी लेफ्ट फोर कौन होगा क्यू अब देखिए अगर सब कोई बाहर फेस कर रहे हैं अगर बाहर फेस कर रहे हैं तो आपको पता है दाया बाया चेंज होता है जब अंदर फेस करते हैं तो इधर दाया होता है इधर बाया होता है जब बाहर फेस करते हैं तो ये वाला साइड क्या हो जाता है बाया और ये वाला साइड क्या हो जाता है दाया ठीक अब क्या कह रहा था पहला लाइन से एस के बाएं एस के बाएं चौथा कौन है क्यू मान लीजिए एस यहां है मान लीजिए एस यहां है एस के बाएं चौथा तो एक दो तीन चार यहां कौन आ जाएगा क्यू कोई दिक्कत नहीं है ये लाइन और Q और U क्या है पड़ोसी Q U पड़ोसी है तो हमारे पास दो जगह है लेकिन यहां कह रहा है U के दाएं तीसरा T है U यहां भी हो सकता है 
और यहां भी हो सकता है यू के दाएं तीसरा तो अगर गिनेंगे इधर दाया दाया किधर होगा इधर यू के दाएं तीसरा एक दो तीन यहां तो यू नहीं हो सकता कि यू के दाएं तीसरा पहले से भरा हुआ है तो हम यहां लेंगे क्यू यू पड़ोसी है यू के दाएं तीसरा लिखे हैं यू के दाएं तीसरा कौन है टी तो यू के दाएं से पहला दूसरा तीसरा यहां जाएगा टी और बोल रहा है टी जो है वो डब्लू का क्या है पड़ोसी है टी जो है वो डब्लू का पड़ोसी है लेकिन यहां कह रहा है डब्लू एस का पड़ोसी नहीं है यहां डब्लू नहीं हो सकता कहां डब्लू होगा यहाँ कोई दिक्कत यहां तक बोल रहा है डब्लू हो गया ठीक उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया टी डब्लू क्यू यू ये क्लियर हो गया एस के बाएं तीसरा ये बैठ गया अब हमारे पास क्या क्या बच गया देखिए आर जो है वो पी और भी क्या नजदीकी नहीं हो सकता है आर जो है वो पी और भी के नजदीकी नहीं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस का निकटतम पड़ोसी कौन है पी एस का निकटतम पड़ोसी कौन है पी ठीक उसके बाद कहता है ठीक आर जो है वो पी और भी का निकट यानी यहां भी नहीं आ सकता है और भी कहा गया टी यू भी यू एक टी यू भी ठीक यू हो गया आर क्वेश्चन कहता है आर जो है वो पी और भी का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता ठीक है तो आर यहाँ कहा आएगा यहाँ और यहाँ पे पी यू आया तो यहाँ क्या आ जाएगा भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आर पी का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा देखिए पूछ रहा है एस के बाएं से ये देखिए नहीं एस और टी के बीच कौन खड़ा है तो एस और टी के बीच में कौन खड़ा है एस और टी के बीच में कौन खड़ा है आर तो आंसर क्या हो जाएगा आर देख लीजिएगा आसान क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट अब देखिए निश्चित कोड भाषा में डायमंड के लिए कोड पूछा गया है डायमंड हमारा क्या फर्स्ट लाइन में है नहीं दूसरा लाइन में कहीं डायमंड है है चलिए तीसरा लाइन में कहीं डायमंड है नहीं यानी डायमंड एक ही बार आया तो जो कोड आया होगा उसका एक ही बार आया होगा तीन कोड है ए डायमंड का सी आर आई ए एच आर आई यानी कोई भी चीज रिपीट नहीं करना चाहिए क्योंकि डायमंड भी कहीं रिपीट नहीं किया देखिए सी आर आई यहाँ है सी आर आई यहाँ गया तो ये तो हो नहीं सकता अब देखिये ए यहाँ है ए यहाँ है ये भी रिपीट नहीं करता तो बच कौन गया एच आर आई आंसर क्या हो जाएगा एच आर आई आंसर हो जाएगा एच आर नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन ठीक पांच मित्र हैं ये ये सभी समान दिशा में सम्मुख नहीं यानी ना ही उत्तर में है एक साथ और ना ही दक्षिण में है दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है अनुष्का दाएं से चौथा है यानी एक सिटिंग अरेंजमेंट के लाइनर का है चलिए क्या कह रहा है देखिए पांच मित्र हैं ठीक एक दो तीन चार पांच को बिठाना है ठीक क्या कह रहा है पहला लाइन से पढ़िए सब एक दिशा में नहीं अनुष्का बाएं बैठी और उत्तर दिशा में सम्मुख है अगर उत्तर दिशा में सम्मुख है अगर उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर सम्मुख है और बाएं बैठी है यानी बाया क्या होगा अंत तो यहां हो गया अनुष्का क्या कहता है अनुष्का बाएं बैठी और उत्तर दिशा में ठीक धारिणी अनुष्का के दाया चौथा अगर ये उत्तर दिख रही थी इसका दाया चौथा पहला दाया दूसरा दाया तीसरा दाया चौथा दाया कौन बैठी है धारिणी कोई दिक्कत नहीं है और अनुष्का के विपरीत दिशा में है यानी ये ऊपर उत्तर देख रही है तो ये क्या दिख रही है दक्षिण कोई दिक्कत नहीं है चलिए भावना बीच में बैठी है तो भावना हमारी क्या हो जाएगी बीच में तो यहां भावना बीच में लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं बीच हो गया ये अनुष्का के विपरीत दिशा में समझा यानी अनुष्का ऊपर देख रही है तो भावना क्या होगी नीचे देखेगी चलिए नेक्स्ट चार्ली अनुष्का का पड़ोसी है यानी चार्ली जो है वो अनुष्का का क्या है पड़ोसी है और उत्तर दिशा में सम्मुख है यानी कहा देख रही है ऊपर अब क्या पूछ रहा है कितने व्यक्ति दक्षिण दिशा में सम्मुख है देखिए दो तो हमें पता है भावना और धारणी हमारी कहां बैठी है दक्षिण में लेकिन तीसरा तीसरा कौन सा इंसान था देखिए अनुष्का भावना चार्ली धारण एडविन एडविन का कहीं पे भी दिशा निर्धारण नहीं हो पा रहा है कि वे ऊपर बैठा है या नीचे तो हम कभी भी किसी भी प्रकार से ये निर्धारण नहीं कर सकते तो आंसर क्या हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि एडविन का कोई भी डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है कि ये कहां देख रहा है ऊपर देख रहा है या नीचे आसान क्वेश्चन है देख लीजिए नेक्स्ट एक परिवार में आठ सदस्य हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच ठीक परिवार में तीन कपल हैं तीन पीढ़ियां हैं ठीक ए बी का ससुर है देखिए ए जो है वो किसका ससुर है बी का ससुर है ए का बेटा होगा बेटा अगर होगा तो यहां पे क्या होगा ए जो है वो किसका ससुर है बी का ससुर है यानी बी हो गया बी का ससुर ठीक जो जो आपको बताए दूसरा पर्सन के लिए आता दूसरा कौन है बी जो जी की पत्नी यानी बी जो है वो किसकी पत्नी है जी की पत्नी है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक एफ डी की भाभी या ननद है जो ए से विवाहित है जो जो किसके लिए आता है सेकंड पर्सन लिखा दिए हैं जो आता है सेकंड पर्सन और लेकिन तथा ये जब भी वर्ड यूज हो तो ये किसको डिनोट करता है फर्स्ट पर्सन चलिए नेक्स्ट क्या कहता है जो ए से विवाहित यानी कौन विवाहित है डी जो है ए से विवाहित है कोई दिक्कत नहीं है जो एफ की ननद है ठीक एफ की ननद है कोई दिक्कत नहीं एफ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो जाएगा उसके बाद क्या रहा है एच ई के पिता हैं एच ई के पिता हैं जो डी का दमाद अगर डी होगा तो यहाँ पे कहीं होगा डी का दमाद एच 
ठीक एच जो है ई के पिता है तो ई यहाँ नीचे आ जाएगा ई का पिता है ठीक डी का दमा दे ई जी से किस प्रकार समझ देखिए ई का दमा दे एक सेकेंड देखिए चलिए क्वेश्चन क्या कहता है लास्ट लाइन को पढ़िए बोल रहा है एच ई के पिता है एच ई के पिता है कोई दिक्कत नहीं है ई जी से किस प्रकार देखिए ई जी से किस प्रकार से जी का ये क्या हो सकता है देखिए अपना नहीं है तो भतीजी या भतीजा दोनों हो सकता है क्योंकि यहां पे इसका लिंग निर्धारण नहीं किया गया ई मेल है या फीमेल ये कहीं पर भी नहीं बताया तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड क्या आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड नेक्स्ट देखिए इसको गिनना है इसको गिनने के लिए एक आपको बताए हुए हैं अगर ऐसे कोई भी लाइन हो तो हम इसके बेस को गिनते हैं एक दो तीन चार जोड़ देते हैं चार तीन सात दो नौ एक दस अगर इसमें हो जाए एक दो तीन चार तो दस प्लस दस कितना होता है बीस इसी फिगर को यहां डाल दिया गया है इसी फिगर को यहां पे डाल दिया तो इस पूरे फिगर का कितना होगा बीस ठीक अब देखिए आपको एक और फिगर हम आपको बता के रखें अगर ऐसे करके रहे एक दो तीन चार तो कितना तो डायरेक्टली हम कर देते हैं डबल आठ ट्रेंगल अगर इसको ऐसे आठ कर दिया जाए तो आठ दूना सोलह तो देखिए अंदर वाला अंदर वाले को देखिए गौर से अंदर वाला एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो इसमें कितने ट्रेंगल सोलह इस पूरे बड़े वाले में देखिए कितना हो जा रहा है एक दो तीन चार पांच छ तो कितना हो जाएगा बारह सोलह प्लस बारह प्लस बीस और देखिए एक दो दोनों मिल के बन रहा होगा एक ये और एक तो ये कितना हो जाएगा दो तो देखिए कितना हो जा रहा है सोलह बारह अट्ठाईस और बीस अड़तालीस प्लस दो कितना आंसर हो जाएगा पचास आंसर कितना हो जाएगा पचास देख लीजिएगा इसको बताए हुए क्लास में नेक्स्ट प्लस का अर्थ भागा है प्लस का अर्थ गुना है माइनस का अर्थ भागा है गुना तो निम्नलिखित में से कौन सा सही चेन होगा देखिए अल्टरनेट आपको हम बताए ए सी को एक बार चेंज करिए एक बार बी डी को चेक करिए ठीक हम मान लीजिए हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं आंसर है डी आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं अल्टरनेट में थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है इसमें कुछ कुछ चीज आप देख सकते हैं जैसे प्लस का अर्थ क्या है लिख लीजिए कहीं प्लस का अर्थ है भागा माइनस का अर्थ है प्लस गुना का अर्थ है माइनस और भागा का अर्थ है गुना ठीक इसमें पुट कर दीजिए एक अब देखिए भागा का अर्थ है गुना गुना दो गुना का अर्थ क्या है माइनस माइनस डेढ़ माइनस का अर्थ क्या है प्लस चार और प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड आठ आठ से काटेंगे तो फिफ्टी वन प्लस डेढ़ सौ माइनस एक सौ तीस गुना दो सौ साठ दो सौ साठ और प्लस अकाउंट कितना हो जाएगा दो सौ साठ और पचास तीन सौ आप क्या कहते हैं दो सौ साठ और पचास तीन सौ इक्कीस में डेढ़ सौ काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा एक सौ डी नंबर है देख लीजिएगा नेक्स्ट छत्तीस छात्रों की एक कक्षा यानी टोटल कितने हैं छत्तीस स्टूडेंट बुरा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगुनी है लड़कियां मान लीजिए एक्स है लड़का अगर एक्स है तो लड़की क्या है टू एक्स टोटल कितने हैं छत्तीस यानी कह सकते हैं एक्स बारह यानी चौबीस लड़कियां हैं और बारह लड़का है लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या दोगुनी है ठीक मयंक की बहन काव्यांशी का रैंक ऊपर से बारह है यानी फर्स्ट अगर यहां से मान लेते हैं तो यहाँ पे बारह यानी ये बारहवें रैंक पर है इससे पहले कितना आदमी है ग्यारह ये बारहवें नंबर पर कौन काव्यांशी कौन है काव्यांशी किसकी बहन है मयंक की बहन है कोई दिक्कत नहीं है सात लड़कियों की रैंक काव्यांशी से अधिक है मतलब इधर इधर कितनी लड़कियां हैं सात लड़कियां का काव्यांशी से अधिक है ठीक उन लड़कियों का संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी रैंक काव्यांशी से कम है यानी इधर कितनी लड़कियां और बची देखिए सात लड़की तो काव्यांशी से अधिक एक लड़की खुद काव्यांशी आठ आठ के बाद कितना टोटल कितना लड़की था चौबीस इधर आठ हो गए तो बच कितना गया सोलह तो बच कितना गया सोलह टोटल कितने हो गए चौबीस चलिए देख लीजिएगा नेक्स्ट सेम वही पैटर्न डीबी को क्रॉस क्रॉस को चेक करेंगे एक या दो गलत होगा ज्यादा से ज्यादा तीसरा में आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर आंसर पुट कर लीजिएगा चलिए बता ही देते हैं सेवेंटी एट प्लस फोर्टी थ्री गुना दो माइनस छप्पन बराबर सत्ताईस चौके बीस चौके एक सौ आठ बीस चौके अस्सी और अट्ठाईस एक सौ आठ देख लीजिए क्या प्रूफ हो रहा है देखिए तैतालीस गुना दो छियासी सेवेंटी एट प्लस छियासी आठ छह चौदह सात आठ पंद्रह एक सोलह एक सौ चौसठ में छप्पन घटाइए एक सौ आठ आएगा आंसर क्या हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन है डायरेक्शन का नॉर्मली चलाइएगा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है आंसर आ जाएगा देखिए प्रतीक दक्षिण दिशा में पी बिंदु से चलना चले मान लीजिए यहाँ प्रतीक स्टार्ट करता है ये है स्टार्ट पॉइंट मान लीजिए इसका घर है 
यहां से स्टार्ट करता है प्रतीक क्या कर रहा है देखिए प्रतीक दक्षिण दिशा में बिंदु P से चलना स्टार्ट करता है ये कौन सा बिंदु है P तो चलना चार मीटर चलने के बाद वो Q पर पहुंचता है तो चार मीटर Q पर चला फिर यहाँ Q पर पहुंचा फिर चलने के बाद वह क्यू से बाएं मुड़ता है देखिए साउथ का बाया किधर होगा एंटी क्लॉक चलिए तीन मीटर और फिर बिंदु आर से अब यहां कहां पहुंच गया ईस्ट ईस्ट का फिर बोल रहा है फिर कहा मुड़ता है बाया तो बाया ऊपर मिलेगा एंटी क्लॉक और कितना चला छह मीटर छ मीटर चला ठीक फिर बोलता है फिर बिंदु एस से दाएं मुड़ता है यहां कौन सा बिंदु है एस ये आर था एस एस से दाएं मुड़ता है उत्तर का दाया किधर इधर एस से दाएं मुड़ता है और बिंदु टी तक चार मीटर चलता है यहां चार मीटर चलता है ये बिंदु टी हो गया उसका देखिए चार मीटर चलता है बिंदु टी तक फिर फिर दाएं मुड़ता है और दो मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है अब हमारा कौन सा डायरेक्शन का पूरा पूरब का दाया और फिर कितना चला दो मीटर अब यहां पे पहुंच गया यू इसके बाद कहां बोल रहा है बिंदु यू से बाएं मुड़ता है देखिए अंदर है बाया किधर होगा इधर चलिए नेक्स्ट बाएं मुड़ता है और बिंदु भी तक दो मीटर चलता है यानी ये बिंदु हो गया ये भी दो ये भी दो ये भी चलिए नेक्स्ट भी से दाएं मुड़ता है और छह मीटर चलता है भी भी कहा है ये और इसका दाया कहा होगा नीचे और ये चलता है कितना मीटर छह मीटर चलिए नेक्स्ट कहा चल रहा है छह मीटर तो ये बच गया था ये दो था तो ये छह मीटर हो जाएगा ठीक नेक्स्ट और W तक पहुंचता है छह मीटर चलता है और बिंदु W तक और छह मीटर तक चलता है और फिर बिंदु W से दाएं मुड़ता है अब W का दाया किधर होगा आपका क्या हो गया ये साउथ साउथ का दाया इधर और कितना चलता है छह मीटर चलता है ये चार ये छह यहां से स्टार्ट किया यहां अब देखिए पूछा है मूल बिंदु से पूछ रहा है क्या क्वेश्चन प्रतीक अपने मूल बिंदु से अगर मूल बिंदु को देखा जाए तो मूल बिंदु क्या होगा यहाँ यहां से कहा पूछा जा रहा है यहाँ अगर ये पूछा जा रहा है तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा कहा आ जाएगा साउथ ईस्ट आंसर क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट देख लीजिएगा बना के नॉर्मल सा डायग्राम बन जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बैंगन पुल नहीं है ये हो गया बैंगन पुल नहीं है ठीक कोई दिक्कत नहीं है कोई पुल बिल नहीं है चलिए कोई पुल बिल नहीं है कुछ बिल बर्फ है चलिए कुछ बिल बर्फ है अब हम निष्कर्ष को पढ़ते हैं कहता है पहले कुछ बीगन बर्फ है बीगन बेगन और बर्फ कोई कॉमन दिख रहा है यहाँ बेगन का सर्कल यहाँ कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा गलत कुछ बिल बेगन है बिल और बैगन में कोई भी कॉमन नहीं है ये भी गलत कुछ बैगन बर्फ नहीं है बैगन का पूरा सर्कल बर्फ के पूरा सर्कल के साथ नेगेटिव रिलेशन नहीं दिख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा गलत आंसर क्या हो जाएगा कोई भी अनुसरण नहीं करता नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए ये आसान क्वेश्चन है शायद देखिए यहाँ पे ट्रेंगल का मुंह कहा है ऊपर फिर ट्रेंगल का मुंह ऐसे फिर ट्रेंगल का मुंह ऐसे फिर ट्रेंगल का मुंह कैसा हो जाएगा ऐसे यानी इस कॉर्नर पर तो ये वाला तो होंगे नहीं अब देखिए ये तीनों हो सकता है अब देखिए ये ऐसे था फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे होगा यानी कौन सा हो जाएगा डी नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा डी नंबर देख लीजिए रोटेशन फिगर से है ये क्वेश्चन अठारह देखिए बारह अठारह नब्बे सोलह छब्बीस एक सौ छियासी तेरह छत्तीस कैसे लिखा गया देखिए बारह अठारह नब्बे कैसे लिखा गया देख लीजिए बताते बारह और अठारह का डिफरेंस कितना होता है छे छे को बारह से गुना किया गया बहत्तर और अठारह को जोड़ दिया गया आंसर आ गया नब्बे देखिए सोलह और छब्बीस का डिफरेंस दस दस को सोलह से गुना किया और छब्बीस को जोड़ दिया गया एक सौ साठ प्लस छब्बीस तेरह को छत्तीस से आप क्या कीजिएगा डिफरेंस कितना जाएगा तेईस फिर गुना कीजिए तेरह से और प्लस कितना कर दीजिए छत्तीस तीन तिया नौ प्लस छे अंत डिजिट क्या आएगा पांच आंसर क्या हो जाएगा तीन सौ पैंतीस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सभी बैट क्या है विकेट सभी बैट क्या है विकेट दूसरा क्या कहता है सभी पैड क्या है बॉल अभी नहीं पता है तो नहीं पढ़ते कुछ विकेट क्या है बॉल कुछ विकेट क्या हो जाएगा बॉल और एक कथन था सभी पैड क्या है बॉल सभी पैड क्या है बॉल चल नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष को सभी विकेट के पेड़ पैड होने की संभावना है सारे विकेट को उठाइए और पैड में ले जाइए ले जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है संभावना सही होगा कोई विकेट पैड नहीं है यानी विकेट और पैड के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए कहीं पे भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है किसी भी बैट के पैड नहीं होने की संभावना है चलिए बैट और पैड दोनों का सर्कल क्या अलग अलग दिख रहा है तो हाँ ये संभावना है कि दोनों क्या होगा नहीं होने की संभावना ये भी सही है कुछ बॉल बैट है कुछ बॉल बैट है बॉल और बैट के सर्कल को टच करना चाहिए कॉमन होना चाहिए ये रहा बॉल का सर्कल ये रहा बैट का सर्कल कोई दोनों सर्कल को टच नहीं कर रहा तो ये भी आंसर क्या होगा गलत तो सही क्या हो जाएगा एक और तीन तो आंसर हो जाएगा ए केवल निष्कर्ष एक और तीन का अनुसरण करता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं देखिए ये डाइस वाला बताए थे आपको पहले भी 
देखिए इसमें क्या हो जाएगा एक के विपरीत चार दो के विपरीत छ और तीन के विपरीत पांच एक के विपरीत छ एक के विपरीत क्या हो जाएंगे एक एक के विपरीत चार दो के विपरीत छ और तीन के विपरीत पांच चलिए अब देखिए बोल रहा है कि कौन सा आकृति निर्मित किया जा सकता है इसमें देखिए कोई भी आपको बताएं कोई भी दो विपरीत फलक दो विपरीत फलक साथ नहीं होते हैं साथ नहीं होते हैं चलिए देखिए इसमें देखिए दो और चार यहां पे देखिए एक का हम संबंध किसे बताएं चार से एक का संबंध चार से दो का संबंध छ से अब यहां पे देखिए इस सर्कल में आपको क्या क्या दिख रहा होगा एक के सामने क्या दिख रहा है चार तो क्या ये पॉसिबल है नहीं क्यों नहीं है देखिए एक के सामने आपको क्या दिख रहा है चार और हम आपको बताएं एक के सामने चार कभी भी दो विपरीत फलक एक साथ नहीं हो सकते तीसरा पढ़िए इसमें देखिए तीन के विपरीत क्या दिख रहा है पांच तीन के विपरीत कभी भी पांच नहीं हो सकते अब देखिए चार के विपरीत दो चार के विपरीत एक कोई दूसरा फलक हो सकता है पांच के विपरीत देखिए पांच के विपरीत सिर्फ तीन नहीं हो सकता है ठीक है कोई दूसरा फलक हो सकता है अब इसमें देखिए पांच के विपरीत तीन छोड़ के कोई फलक हो सकते हैं सही है उसके बाद पूछ रहा है एक के विपरीत चार छोड़ के सही फलक हो सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा एक और तीन आंसर क्या हो जाएगा एक और तीन ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट पहले से ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट से क्या कहता है सुरेश कमलेश मुकेश अमित और राकेश दोस्त हैं सुरेश जो है कमलेश से कद से छोटा है सुरेश जो है वो कमलेश से कद में छोटा है कमलेश से क्या है छोटा है कोई दिक्कत नहीं है परंतु राकेश से लंबा है परंतु राकेश से लंबा है कोई दिक्कत नहीं है चलिए मुकेश सबसे लंबा है चलिए मुकेश सबसे लंबा है नेक्स्ट कमलेश कद में थोड़ा छोटा है और सुरेश से थोड़ा लंबा है रहा है अमित जो है कमलेश से कद में छोटा है अमित कमलेश से छोटा है और सुरेश से लंबा है चलिए बीच में आ गया पूछ रहा है कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे दो व्यक्ति ऊपर लंबे हैं दो व्यक्ति छोटे हैं देखिए दो व्यक्ति ऊपर लंबे और दो व्यक्ति छोटे तो कौन हो गया बीच में अमित आंसर क्या हो जाएगा अमित नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बजी बजी को क्या कोट किया गया है थ्री टू सिक्स टू सेवन टू सेवन टू सिक्स कैसे क्या कहते हैं बी का नंबर होता है दो टी यू यू का इक्कीस जेड का छब्बीस जेड का छब्बीस वाई का पच्चीस देखिए जो भी कॉन्सोनेंट वर्ड है उनमें एक जोड़ दिया है दो प्लस एक तीन और जो भवेल वर्ड है भवेल वर्ड के साथ पांच कॉन्सोनेंट के साथ प्लस एक भवेल के साथ कितना जोड़े हैं प्लस पांच इसी पूरे फॉर्मेट में तो हम उतना नहीं चेक करेंगे चेक करना है क्वाइट का क्वाइट में भवेल कौन है यू टी यू यू का इक्कीस प्लस पांच छब्बीस देखिए किसमें छब्बीस है दूसरा नंबर में आंसर क्या हो जाएगा डी कॉन्सोनेंट के साथ प्लस वन और भवेल के साथ कितना प्लस पांच चलिए तब आज तक रहने देते हैं मौका डिस्कशन अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए शेयर करिए और अपने दोस्त तक पहुंचाइए कि एक टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा चल रहा है चलिए इसके लिए थैंक्स चलिए बाय बाय टेक केयर